，你总是这么轻率。请神探撤散。鬼影迷踪。好精妙的步伐。三生镇魂鼎，崔雅杰怎么没拿下小香？据崔雅杰的九尾狐魔破布图，火灵魔魂技的灵魂冲击可不需要注视敌人的双眼。可恶，这小子躲避我快攻的同时，居然还对崔雅杰发动金圣控制魂技。现在原话奉还，我劝你也先管好你自己。能进入决赛的果然都有点看头。我们是轻敌了，那么现在就认真一点吧。嗯还不释放你的第二魂技？第一魂技，是一扎刀。你的第一魂技是挡不住我的，那你就来试一试。白虎武魂不是一向以近身强攻著称吗？距离都拉近到了这个程度，王峰怎么还敢用第一魂技迎战？跟刚才的颜色不同，散发出的魂力也大不一样。他怎么突然变强了？魂力不一样。难道是融合魂力吗？可融合魂力不是只能催动武魂融合技吗？宇浩，二打一，不对，他的目标是崔亚杰。一个一魂的家伙还想偷袭？第二魂技，虎尾针。不是很想见识一下我的第二魂技吗？那仔细看好了，第二魂技，邪神之光。幸好监考老师将我带出场地，不过拉上那个一环的家伙一起出局，勉强算值。什么？他居然还在场上？孙亚杰出局，局势怎么一下子被逆转了？鬼影迷踪，唐门的功法。这孩子竟然还是唐门中人，你还有心思想唐门？崔亚杰下场，要是逐鹿还不能突破三生镇魂鼎，带滑冰一打二，可未必有胜算。第一魂技，幽冥突刺。放第三魂技，就自己滚下去！别后悔，让你们见识一下顶级兽魂——邪魔白虎的真正威力。第三魂技，白虎金刚鞭。白虎金刚鞭发动期间，攻击力、防御力、力量
，同时增加一倍。这，这就是他千年火计的威力吗？我懂，第一火箭，精神干扰。这一招的力量和速度比前一招减弱了百分之五。果真如此，别用拼了，我有办法。用拖延战术。拖延战术是什么？就是，快跑！<笑>这两个小子打不过就逃啊！这样一直逃下去也破不了他的魂技啊！白虎金刚变增符的确很强，但是他所消耗的魂力也是十分恐怖。你带滑冰练琴的修为持续不了多久，看样子宇浩也发现了变化。靠这个一环的魂师，竟能打中大华兵这个三环魂尊。<笑>什么叫逆风翻盘、绝地反杀？老严，这句你认不认？啊<笑>！但你这口气，恐怕还是松得太早。绝地反杀？哼哼，我会让你知道，惹怒我的下场是什么。第二魂技，白虎烈火火。啊！小强，以彼之道，还彼之身。可惜被他逃脱了。邪眸白虎代价和幽冥灵猫朱家的世代传承是什么？难道你们都忘了？中了！幽冥白虎。
居然引得严院长亲自出手。看见了吗？幽冥白虎都能伤到凤凰真身。哈，哈哈哈严院长这是，<笑>老严呐、啊，老严，任你奇经四鬼，也要喝老子的洗酒水。我宣布，新生考核淘汰赛的冠军就是我们，赢了。王东、潇潇、霍玉浩团队。啊抓伤严院长的明明是幽冥白虎，凭什么？幽冥白虎很强，如果你们能够躲开霍雨浩、王东武魂融合技的正面攻击，胜利无疑属于你们。但你们被潇潇的魂技迟滞，绝不可能避开。而幽冥白虎之所以能抓伤我，也正是因为，我先在正面承受了另一个魂技——璀璨中的凋零。黄金之路，是叫这个名字吗？嗯，挺好，胜不骄，败不馁，你们都是好孩子。祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军！祝贺霍雨浩团队荣获新生考核赛冠军！我们是冠军，我们是。冠军，白宇，我不管你用什么办法，你一定不能让他成为武魂系的核心弟子。看什么看？打赢你们，我也觉得很丢脸。是大败代价的人了，这是一个开始加入我们唐门吗？当然想啊！看在你们获得了冠军的份上，本宗主也不能说话不算，就特批你加入唐门来。唐门啊！对，就是唐门，先祖唐三一手缔造的宗门。我们唐门没什么特别好的待遇，就有一点。绝不会必找自珍。对于自己人，我们一切绝学全都开放给你们修炼。怎么样，潇潇，有兴趣吗？这次新生考核能够夺冠，被师兄教我的唐门功法、鬼影遗踪和控鹤擒龙都起了很大作用。那好，我也加入，反正我也没有宗门呢。唐雅姐，我要学班长那种步伐。没问题。交给你们。你们通过了新生考核，马上就要分班了。强攻控制是一家，你们又是一个团队，应该会被分在同一个班级中。你们应该听说过，我们唐门是以暗器而闻名的。为了唐门的崛起，我们必然要重振暗器，但不可能是像以前那样单纯的暗器。唯有将暗器与魂导器相结合，才能重铸辉煌。魏师兄，你的意思是让我们去学习魂导器？嗯，通过新生考核，正式成为一年级学员后，你们就有资格去魂导院学习魂导器基础知识了。
我因为有两个武魂，要是研究和制作魂导器。修炼的时间可能就不够了。我赞同潇潇的话，我也不太想学习混导器。对魂师来说，确实修炼更重要。也罢，唐门不会限制大家的修炼路线。混导器的学习，等唐门继续扩招后，看看有没有想学的弟子了。我想学学混导器